குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஃபீனிக்ஸ் வாரியரில் பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் அனாலிசிஸ் ஸோ இல்லைனா இதை வந்து ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோட மெயினான அப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் அப்படின்ற டூலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் வீடியோலையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோட கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச்னா என்ன ஸோ அதை வந்து எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் ஸோ ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் டபிள்யூஸ் அதாவது அஞ்சு டபிள்யூ அஞ்சு டபிள்யூங்கிறது வாட்டு வென்னு வேறு ஒய் ஹூ இதுதான் வந்து ஃபைவ் டபிள்யூ 2h அப்படிங்கிறது ஹவு அண்ட் ஹவு மெனி ஸோ இதுதான் வந்து டூ ஹெச் ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே போல் இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு பிஃபோராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபேக்டரை ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து அட்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய மெயினான பர்பஸ் ஸோ அதே போல் வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச்னுடைய அனாலிசிஸை நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராப்ளத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் வித்து எஃபெக்டிவாகவும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச்னுடைய மீனிங் ஸோ இதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைனில் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வருது ஸோ அதை வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து எஸ்கலேட் பண்ணுவார் ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு ஸோ மைனர் ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்ரேட்டரே வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அவங்களோட ஸ்கில் லெவல் வந்துட்டு லெவல் த்ரீயை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் படி இல்லைனா வந்துட்டு சீனியர் ஆப்ரேட்டருக்கு எஸ்கலேட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகும்பொழுது ஸோ ஆப்ரேட்டர் வந்து ஹையர் லெவல் லைன் லீடர் டீம் லீடருக்கு வந்துட்டு எஸ்கலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எஸ்கலேட் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்துட்டு டீம் லீடர் லைன் லீடர் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ அட்டன் பண்ணும்போது எஃப்எம்இஏல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து செக் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனால் பிஃபோராக இருந்ததில் எஃப்எம்இஏலாம் கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எஃப்எம்இஏல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா ஸோ இதுக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு அதில் ஏதாவது லேக் ஆகிருக்கா ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது இன்டர்லாக் சிஸ்டம்லாம் வந்துட்டு பிஎல்சி புக் இருக்கும் இப்போ ஒரு அசம்பிளி லைன்னா பிஎல்சி புக் இருக்கும் ஸோ அந்த பிஎல்சி புக்கில் வந்துட்டு ஏ டு இசட் இதுக்கான இன்டர்லாக்கு ப்ளஸ் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இதுதான் இன்டர்லாக் இருக்கு ஸோ இந்த இது வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதில் ஏதாவது எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு ஸோ ஐடென்டிக்கலான டேட்டாஸ்லாம் வந்துட்டு எடுப்பாங்க ஸோ ஹவர்லி மானிட்டரிங் நோட் இருக்கும் ஸோ அந்த நோட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு இத்தனை நம்பர் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத டேட்டாவை எடுப்பாங்க ஸோ அதே போல் பிஃபோர் ஷிஃப்ட்லேயும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக்கில் எத்தனை நம்பர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு இதுக்காக கரெக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து ரிஜெக்ஷன் ரெக்கார்டு எடுப்பாங்க அதாவது லைவ் பேரட்டோ ஸோ இந்த லைவ் பேரட்டோவில் வந்துட்டு லெவல் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து லெவல் ஒன்னை மட்டும்தான் இவங்க எடுப்பாங்க ஸோ லெவல் டூங்கிறது ரூட் காஸ் பற்றி இருக்கும் லைவ் பேரட்டோவில் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து லைவ் பேரட்டோ டேட்டா ஒன்று எடுப்பாங்க ஸோ இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுப்பாங்க பிஃபோராக ஃபைவ் டபிள்யூ டூ வச்சு வந்து ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஃபைவ் டபிள்யூ டூ வச்சுனா என்னன்றத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டபிள்யூங்கிறது வாட் ஸோ வ
டேட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூன் டுவெண்ட்டியில் ஃபஸ்ட் ஷிஃப்ட்டு எயிட் ஓ கிளாக் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வேர் இட் வாஸ் டிடெக்டட் ஸோ இப்போ மெஷினிங்லேயே வந்துட்டு கிராங்க் கேஸ் அ மேனுஃபேக்சர் சாரி மெஷினிங் பண்ணுறது டூ த்ரீ லைன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பிளான்ட்லேயே ஸோ இந்த லைனில் கிராங்க் கேஸ் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீன்னு இருக்கு இந்த லைனில் எந்த லைனில் ப்ராப்ளம் ஆனது வந்துச்சு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹூ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது யார் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து யார் யார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா பிடி ப்ரீ டெலிவரி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா லைன் ஆப்ரேட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ட் ஆஃப் லைன் ஆப்ரேட்டர் அதாவது டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லைனா ஹையர் லெவல் அத்தாரிட்டிஸ் ஆடிட் பண்ணும்போது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அதாவது லைன் லீடர்ஸ் டீம் லீடர்ஸ் ப்ராசஸ் குவாலிட்டி என்ஜினியர் ப்ரொடக்ஷன் லீடர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஸோ அது வந்து யார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து கிளியர் கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹவு இதை வந்து எப்படி அவங்க வந்து டிடெக்ட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து கேஜ் ஆன்சர் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேஜ் போட்டு செக் பண்ணும்போது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது போல தான் இப்போ விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா வந்துட்டு விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் போடணும் இப்போ கேஜ்னா கேஜ் இதே வந்து டெஸ்டிங் அப்படின்னா இண்ட் ஆஃப் லைன் டெஸ்டிங் அப்படின்னா இண்ட் ஆஃப் லைன் டெஸ்டிங் வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துட்ட மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹவு மெனி ஸோ எத்தனை நம்பர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் எத்தனை நம்பர் மென்ஷன் ஆயிருக்கு அதே போல் கஸ்டமர் லைனில் எத்தனை நம்பர் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ரசர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்னுடைய ஃப்ளோ சார்ட்டு இது வந்து ஒரு கம்பெனியில் இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஆப்ரேஷன் நம்பர் டென் ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ஆப்ரேஷன் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்களே இதெல்லாம் வந்து டென்ஸ் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எதனால் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஸ்மாலர் சைஸில் இருக்கிறனால வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷுவலிட்டி அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் வந்துட்டு கரெக்டான ஒரு இதில் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து டென்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு மார்க்கிங் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கிங் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா கிளியராக வந்து நமக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டேட்டில் மேனுஃபேக்சர் எந்த ஷிஃப்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணது எந்த லைனில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணது எந்த இயரில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணது அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து மார்க்கிங்கில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை மெஷினிங் பண்ணுறாங்க ஸோ மெஷினிங் பண்ணும்போது நிறைய மெஷினரிஸ் இருக்கும் அது வந்து ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட்லேயே வந்து பார்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் லைன்குள்ளே இதே வந்து ஸ்னேக் டைப்லேயும் மூவ் ஆகும் அடுத்தது வந்துட்டு யூ டைப்லேயும் மூவ் ஆகும் அதே போல் எல் டைப்லேயும் வந்து மெஷினிங் லைன் ஆனது இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஆப்ரேஷன் டுவெண்ட்டியில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஏ டுவெண்ட்டி பி டுவெண்ட்டி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மெஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் மெஷினிங் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து சின்ன சின்ன பர்ரெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த பர்ரெல்லாம் வந்துட்டு வாஷிங்கில் கொடுத்து தான் வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வாஷ் பண்ணதை வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க எண்ட் ஆஃப் லைன் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக தான் வந்துட்டு மெஷினிங் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெஷின் டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பிடிஐ பிடிஐ அப்படிங்கிறது ப்ரீ டெலிவரி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ விஷுவல் செக்கு ப்ளஸ் கே செக்கு வந்து இவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்துட்டு சப்போஸ் பார்க்கில் வந்துட்டு விஷுவலான டிஃபெக்ட் பெயிண்ட்டோட பீல் ஆஃபோ இல்லை வந்து எக்ஸசிவ் பர்க் ப்ரொஜெக்ஷனும் வந்துட்டு நம்ம எண்ட் ஆஃப் லைன் டெஸ்டிங்கில் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான செக் பாயிண்ட்லாம் வந்து பிடிஐ வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பார்ட்டை வந்து டிஸ்பேச் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்பேச் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து வேர் ஹவுஸ் போகும் வேர் ஹவுஸில் வந்து கஸ்டமருக்
எதில் அப்படின்னா அந்த கிராங்க் கேஸில் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா சிலிண்டர் ஹெட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ண முடியல அசம்பிள் பண்ணாலும் வந்து அந்த கிராங்க் கேஸோட டாப் சர்ஃபேஸ்க்கும் மேனிஃபோல்டோட பாட்டம் சர்ஃபேஸ்க்கும் வந்து கேப் இருக்கு ஒன் எம்எம் கேப் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸோ இதை வந்து வாட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடணும் எந்த கம்ப்ரஸரில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிசி அப்படின்ற கம்ப்ரஸரில் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒய் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ சிலிண்டர் ஹீட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ண முடியலை ஸோ இது தான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து எப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க நைன்டீன்த் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஏல எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கே வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க கம்ப்ரஸர் மிஷினிங் லைன் டூவில் ஏபிசி அப்படின்ற கம்பெனி வந்து சென்னையில் ஒரு பிரான்ச் இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க இப்போ ஏபிசின்ற கம்பெனி வேர்ல்டு வைடாக வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பிரான்ச் இருக்குன்னா அதை வந்து எக்ஸாக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா வந்து கம்ப்ரஸர் ஏபிசி சென்னையில் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இல்லை ஏபிசி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதையும் வந்து நம்ம கிளியராக மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து யார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது கூப்பர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து மெஷினிங் லைன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ மெஷினிங் பண்ணிட்டு பாட்டை வெளியே எடுத்து வச்சவொடனே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புவார் அந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது இவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா பை கேஜ் மூலயமா கண்டுபிடிச்சார் ஸோ செக்கிங் அட் பிடிஏல செக் பண்ணும்போதும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேஜ் வந்துட்டு ஏபிசி ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் அது வந்து கேஜோட நம்பர் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நம்பர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஈஸியாக சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எத்தனை நம்பர் வந்திருக்கு ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு இதை வந்து உடனே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரல ஸோ அதனால் எதையும் மென்ஷன் பண்ணலை கஸ்டமர் லைன்லேயும் வந்து எந்த ரிஜெக்ஷனும் வரல ஸோ அதனால் அதையும் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ எதுவும் இன்டர்மீடியட்டாக வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு சம்வாட் ஃபீட் ரேட்டோ ஸ்பீட் ரேட்டோ வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லைனா வந்து பாட்டை ஒழுங்காக ஹோல்டு பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட டேப் வந்துட்டு ப்ரோக்கன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அதனால் த்ரெட்டோட லென்த் வந்து கம்மியாகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம டேப் வந்து ப்ரோக்கன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் த்ரெட்டோட லென்த்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக செக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்து ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எல்விடிடி வந்து எல்விடிடினா வந்துட்டு லீனியர் வெரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து பிளேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஓரலாக வந்துட்டு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஆஸ் பர் கியூஆர் சிக்ஸஸ் படி தான் வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ வித்தவுட் பிரெயின் ஸ்டோமிங்கோட நம்மளாட்டி ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வரதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நான் சொன்னது என்னோட பர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ வேறு வேறு பர்ஸ்பெக்டிவில் வேறு வேறு சொல்யூஷன் வேறு வேறு ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸே நம்ம வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இந்த வீடியோவில் எதாவது கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்